আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ রাজশাহী বোর্ড 2019 এর সৃজনশীল প্রশ্ন সলভ করতে যাচ্ছি এন্ড এটা হচ্ছে আইসিটি 3 অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশ থেকে লজিক গেটের একটা সৃজনশীল ওকে তো খ নম্বরে বলা আছে এফ ইকুয়াল টু এ নট বি প্লাস এ সি প্লাস বি সি আসলে আমি কিন্তু মূলত ক আর খ অ্যানসার করে দেই না কারণ ক খ গুলো তোমাদের বইয়ের মধ্যে থাকে ওখান থেকে সরাসরি মুখস্থ করলে হয়ে যায় কিন্তু কিছু কিছু প্রশ্ন আছে যেগুলো করে দিয়ে অনেক ভালো হবে তোমাদের জন্য সেজন্য আমি সেগুলো অ্যানসার করে দিচ্ছি তো দেখো খ নম্বরে আছে এ নট বি প্লাস এ সি প্লাস বি সি ওয়েল তো এখন এই এ নট বি প্লাস এ সি প্লাস বি সি এখন আমাদের এটা অ্যান্সার করা লাগবে তো মূল কথা হচ্ছে আমরা এই যে কমন নেই এই যে সূত্র ফালাই সূত্র দিয়ে কাজ করি নট নেই নট ভাঙি কেন করি এগুলো এগুলো আমরা কিন্তু মূলত করি জাস্ট আমাদের অঙ্কটা যেন যে কোনো মূল্যে অনেক ছোট হয় কিন্তু যদি কমন নিলাম নেয়ার পরে যদি আমরা ছোট করতে না পারি তাহলে তো কমন নিয়ে লাভ নেই তো এই জন্য আমাদের কিছু বিষয় খেয়াল করতে হয় এখন আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অঙ্কটা ছোট করা এই জন্য আমাদের কাজ করতে হবে যে কোনো মূল্যে যে কোনো কাজ করতে আমরা রাজি আছি যদি আমাদের অঙ্কটা ছোট হয় আমরা একটু অতিরিক্ত একটা কাজ করব। এখানে এ প্লাস এ নট প্লাস এ যোগ করব এখন কথা হচ্ছে এই এ নট প্লাস এটা কোথা থেকে আপনি পেলেন আমি এটা পেয়েছি হচ্ছে আমরা কিন্তু সাধারণত জানি যে এ প্লাস এ নট যোগ করলে হয় ওয়ান তো আমরা তো এটাও জানি যে বি সি এর সাথে কিন্তু একটা ওয়ান অটোমেটিক্যালি থাকে সারা জীবন এটা থাকবেই তো যে কোনো লেটারের সাথে যে কোনো লেটারের সাথে আমরা জানি একটা ওয়ান থাকে যে কোনো চলকের সাথে তো সেই ওয়ানটা ছিল এখন সেই ওয়ানের জন্য আমরা এ নট প্লাস এ বসালাম ওকে এবার আমাদেরকে এ নট বি প্লাস এ সি প্লাস বি সি এই বি সি সাথে মানে বি সি একবার এ নটের সাথে গুণ হবে আবার একবার এর সাথে গুণ হবে তো যদি আমি এ নটের সাথে বি সি গুণ করি তাহলে হবে এ নট বি সি প্লাস আবার বি সি একবার এর সাথে গুণ করো তাহলে এ বি সি এবার আমাদেরকে যে পাশে নিলে কমন নেওয়া যায় একটু সাজিয়ে নিতে হবে তো এখন আমরা যদি এই নটের কাছে যদি যে যেখানে নট আছে এই নটটা নিয়ে নেই তাহলে আমাদের কমন নিতে সুবিধা হবে এ নট বি প্লাস এই এ নট বি সিটা এখানে নিয়ে আসবো এ নট বি সি এবার কথা হচ্ছে আমরা এ সি প্লাস এ বি সি এখানে দেখো এই প্রথম দুইটা অংশ থেকে কমন যায় হচ্ছে এ নট বি তাহলে এ নট বি যদি কমন নেই প্রথমটাই আমরা পাবো হচ্ছে শুধু ওয়ান কারণ যদি কোনো কিছু না থাকে তবুও সেখানে একটা ওয়ান থাকে এই যেমন এখানে বললাম যে বিসির সাথে একটা ওয়ান আছে তো এমনই প্রত্যেকটা চলকের সাথে একটা ওয়ান থাকবেই এখন এ নট বি সাথে থেকে আমরা কমন নিলাম এ নট বি নিয়ে নিলে তাহলে থাকবে শুধু ওয়ান প্লাস এখানে এ নট বি সি থেকে এ নট বি নিয়ে নিলে শুধু থাকবে সি প্লাস এখানে আছে দেখো এ সি তো এখান থেকে এসি কমন নাও কারণ দেখো এ সি এখানে যা এখানেও এ সি আছে তাহলে এ সি কমন নিলে প্রথমটা থাকে শুধু ওয়ান পরেরটা থাকে শুধু বি এবার দেখো আমাদের উত্তর আসতেছে এখানে এ নট বি এবার ওয়ানের সাথে তুমি যদি সি যোগ করো তাহলে ওয়ান হবে সেটা হচ্ছে যোগের উপবাদ্য অনুসারে তোমরা জানো যে ওয়ানের সাথে আমরা যাই যোগ করি সেটা ওয়ান হয় সেজন্য আমি এখানে ওয়ান আর বসালাম না তুমি ইচ্ছে করলে এখানে ওয়ান বসাতেও পারো তোমাদের ইচ্ছা তারপর এখানে এ সি এখান থেকে দেখো ওয়ানের সাথে আবার ঠিক একই রকমভাবে বি যোগ করলে ওয়ান হয় এখন এ ওয়ানের সাথে এ বি গুণ করলে শুধু এ নট বি থাকবে প্লাস এ সি আমরা উত্তর পেলাম হচ্ছে এ নট বি প্লাস এ সি তো এই ছিল হচ্ছে খ নাম্বার এবার চলো আমরা গ নাম্বারটা দেখি গ নাম্বারের গ নাম্বারে বলা আছে উদ্দীপকে ও আয়ের সরলিখিত মান বের করো ইয়েস তো তোমাকে যেটা করতে হবে প্রথমে তোমার উত্তরপত্রে গ নাম্বার লিখে তারপর তোমার একে এই অংশটা মানে হুবু যে চিত্রটা আছে এটা তো উদ্দীপক তোমাকে কিন্তু এখানে তুলতে হবে প্রথমে উত্তরপত্রের মধ্যে তুলতে হবে অনেকে আমি দেখছি আমার স্টুডেন্ট রেকর্ডিং সেন্টারে এই কাজটা করে যার এই এই অংশটা তুলে না সরাসরি প্রশ্ন দেখে দেখে মান বের করে ফেলে আসলে এটা হবে না তোমাকে আগে এটা তুলতে হবে দেন তোলার পর প্রত্যেকটা পয়েন্টে পয়েন্টে মান লিখতে হবে যেমন এখানে যদি আমি মানটা লিখি তাহলে এইখানে প্রথমে আসছে এ এম প্লাস আর প্লাস এস এবং প্রত্যেকটার মাথার উপরে একটা নট হবে ওকে তারপর এখানে আসতেছে হচ্ছে এম নট আর নট এস নট এটা গুণের চিত্র হ্যাঁ গুণের চিহ্ন এর জন্য গুণ দিলাম আর মাথার উপর আবার নট আছে নট দিলাম ওকে এবার আমরা কি করব এখানে আবার এক্সট্রা একটা নট আছে তার মানে এম প্লাস আর প্লাস এস এর সাথে উপরে দুইটা নট হয়ে যাবে এখানে আসার পরে ওকে তো এখানে জায়গা নেই এই জন্য আমরা লিখতে পারলাম না তো প্রথমে আমরা এম প্লাস আর প্লাস এস পুরোটার উপর একটা নট আবার একটা নট মানে দুইটা নট করে নিলাম ডাবল নট এরপর আমাদের যেটা করতে হবে যোগ দিতে হবে দেন আমাদের এম নট আর নট 
এস নট পুরোটার উপর নট তারপর হচ্ছে আমাদের দেখো এই যে নট আছে না এই নটটা সবার উপরে বসবে ওকে তো আমরা অ এর মান পেলাম এখন আমাদের যেটা করতে হবে ও এর মানটা সরল করতে হবে সরলই কিন্তু মান চেয়েছে যেহেতু তো সরল করতে হলে আমরা প্রথমে লিখি এখানে এম প্লাস আর প্লাস এস তার উপরে নট আবার নট প্লাস এম নট আর নট এস নট তারপর পুরোটার উপরে নট ওকে এখন এই বার ভাঙতে হবে বার ভাঙলে হবে এম প্লাস আর প্লাস এস তারপরে হচ্ছে এই ডাবল নট কিন্তু বাদ দেওয়া যায় দুইটা নট থাকলে আমরা জানি বাদ দেওয়া যায় এখানে যদি ডাবল নট থাকে তাহলে ডাবল নট আমরা বাদ দিতে পারি এই জন্য আমরা ডাবল নট বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে থাকবে হচ্ছে শুধু একটা নট এই বারটা ভাঙার কারণে এই যোগটা কি হয়ে যাবে গুণ হবে এই যে এই বারটা ভাঙলাম ওকে তারপর এম নট আর নট এস নট দেখো এখানেও ঠিক একই রকমভাবে নট দুইটা নট হয়ে যাবে দুইটা নট বাদ দেওয়া যায় কিন্তু তাই না এখন আমাদের যেটা করতে হবে এই যে এই নটটা ভেঙে একটু ছোট করে নেই এম নট যোগের জায়গায় গুণ করে দেই আর নট যোগের জায়গায় গুণ করে দেই এস এর উপর একটা নট ইন্টু এই ডাবল নট বাদ যায় তাহলে থাকে শুধু এম নট আর নট এস নট তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে এম নট আর নট এস নট এম নট আর নট এস নট হচ্ছে আমাদের দুইটি একই রকম সব গুণ করলে এম নট আর নট এস নট এবার বলতে পারো যে এখানে গুণের চিহ্ন দেন নাই এখানে আসলে গুণের চিহ্ন তুমি দিতে পারো নাও দিতে পারো দিলেও বোঝায় গুণ না দিলেও এটা গুণ এই এম নট আর নট এস নট তারপর আমাদের এখান থেকে আর একটা কাজ করা যায় তোমরা ইচ্ছা করলে এই যে এম নট আর নট এস নট যে পুরাটা কিন্তু ভাঙা অবস্থায় আছে এটাকে তুমি যদি একসাথে করো এম প্লাস আর প্লাস এস তাহলে এই নটটা জোড়া মানে এক হয়ে যাবে সবগুলো ভাঙা ভাঙা নটগুলো একটা হয়ে যাবে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ঘ নাম্বারের উত্তর এবার চলো আমরা ঘ নাম্বারের উত্তরটা একটু দেখি ঘ নাম্বারে কি লেখা আছে প্রশ্নের মধ্যে ঘ নাম্বারে বলা আছে যে অ এর সরলিখিত মানকে ন্যান গেট দ্বারা বাস্তবায়ন করো ইয়েস ন্যান গেট দ্বারা বাস্তবায়ন করতে হবে তো ন্যান গেট দ্বারা বাস্তবায়ন করাটা একদম কঠিন কিছু না একবার সহজ কথা হচ্ছে চিত্র থাকবে ন্যান্ডের ভালো করে বুঝতে হবে চিত্র থাকবে ন্যান্ডের কিন্তু এই সূত এই যে অংশটা বাস্তবায়ন করে দেখাতে হবে তার মানে উত্তরে এটা বের করতে হবে কিন্তু চিত্র থাকবে ন্যান্ডের এখন আমাদেরকে এই ন্যান গেট দ্বারা বাস্তবায়ন করার জন্য একটু ছোট্ট করে কাজ করে নেওয়া লাগবে এই এম নট এম প্লাস আর প্লাস এস এই নট এম প্লাস আর প্লাস এস পুরোটার উপর নট এইটা ছোট একটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে যেহেতু আমরা চিত্র অঙ্কন করব ন্যান্ডের তার মানে এখানে কোথাও যোগ রাখা যাবে না আমাদেরকে ন্যান্ড আনতে হবে যে কোনো মূল্যে তো ন্যান্ড যদি আনতে চাই তাহলে এই বারটা ভেঙে দেওয়া আবার এম নট ইন্টু আর নট ইন্টু এস নট এখন কথা হচ্ছে এম নট আর নট এস নট পেলাম বাট দেখো এখানে গুণের চিহ্ন গুণের কিন্তু চিহ্ন পাইছি তাই না কিন্তু আমাদের গুণের চিহ্ন থাকলে তো শুধু হবে না ন্যান্ড মানে তো গুণ তারপর মাথায় আবার নটও থাকবে তাই না এবার এ বি যদি গুণ হয় মাথার উপর নট দিলে সেটাই তো ন্যান্ড হয় কিন্তু এখানে তো এম আর আর এর মাঝখানে কত মাথায় নট নাই কত নট নাই এই জন্য আমাদের দুইটা নট ডাবল করে নিয়ে নিতে হবে এই দুইটা নট নিয়ে নিলাম আমরা জানি নিলে দুইটা নট একসাথে নেওয়া যায় আবার দুইটা নট একসাথে বাদ দেওয়া যায় তো এই জন্য আমরা দুইটা নট নিলাম এখন আমরা এটা চিত্র অঙ্কন করে দিব তো এটা চিত্র অঙ্কন করে যদি দেই তাহলে দেখো এম আর এস ওকে প্রথমে আমরা এম নট নেই এম নট ন্যান্ড গেট বলছে ন্যান্ড গেটের জন্য আমরা চিত্র অঙ্কন করবো ন্যান্ড আর ন্যান্ড আঁকতে গেলে আমরা জানি অ নর ন্যান্ড এগুলো আঁকতে গেলে দুইটা নট কমপক্ষে লাগবেই তা না হলে অঙ্কন করা যায় না এই জন্য এই যে ন্যান্ডের চিত্র আঁকলাম প্রথমে এম নটে তারপর আর নটের জন্য ঠিক একই রকম ভাবে আর নট তারপর এস নটের জন্য এস নট ওকে এবার আমরা কি করব এম নট আর নট এস নট তিনটাই গুণ অবস্থায় আছে এই জন্য তিনটে মাথা একসাথে করব তারপরে তিনটে মাথা আবার একসাথে গুণ করে দিব কারণ এটা আমরা ন্যান গেটের চিন ন্যান গেটের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছি এই জন্য আমাদের ন্যান গেট অঙ্কন করতে হবে তারপর সবার মাথার উপর একটা নট দাও প্রথমে যেহেতু দুইটা নট আছে এখানে দেখো এম আর এস এর উপর কিন্তু দুইটা নট আছে একসাথে হোল নট দুইটা আছে এই জন্য ডাবল করে আবার ন্যান গেট অঙ্কন করতে হবে তাহলে দেখো আমাদের মূল বিষয় হচ্ছে ন্যান গেট দ্বারা বাস্তবায়ন করা তো দেখো তো আমাদের চিত্রগুলো ন্যান হয়েছে কি না ইয়েস ন্যান গেট হয়েছে আমরা কিন্তু সমীকরণ নিছিলাম এই যে এম প্লাস আর প্লাস এস তার উপর হোল নট যেটার গ নাম্বারের উত্তর ছিল অর্থাৎ অ এর সরলিখিত মান ছিল সেই অ এর সরলিখিত মানকেই আমরা যে কোনো মূল্যে একটু সরল করে হলো যে কোনো মূল্যে আমরা বাস্তবায়ন করে দেখালাম যে ন্যান গেট দ্বারা বাস্তবায়ন করা সম্ভব আর তুমি তো জানোই যে ন্যান গেট হচ্ছে সার্বজনীন গেট আর সার্বজনীন গেট বলা হয় এজন্যই ন্যান গেট দ্বারা 
তিনটি মৌলিক গেট সহ পৃথিবীর সব গেট বাস্তবায়ন করা যায় আর এর জন্য ন্যান গেট বা নর গেট দ্বারা যে কোনো গেট বাস্তবায়ন করা যাবে এর জন্য আমরা বাস্তবায়ন করে দেখালাম যে এই গেটটা বাস্তবায়ন করা যাবে সমীকরণটা বাস্তবায়ন করা যাবে আশা করি সশস্ত্র স্থানের শত কর্মব্যস্ততার মাঝেও এই ভিডিওটি তুমি দেখেছো আর ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক দিতে পারো মতবাদ থাকলে তো কমেন্ট করে জানাতে পারো ধন্যবাদ পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হওয়া পর্যন্ত ভালো থাকতে হবে সুস্থ থাকতে হবে সুন্দর থাকতে হবে আসসালামু আলাইকুম ওরহমাতুল্লাহ